né? Hã? Essa foto não parece ser muito segura. Já falei pro senhor que eu já caí num canal. Ah, é assim? É mesmo? Aham. Uhum. Rasguei quase essa parte do meu aqui. Tô bem feio. Só tem um pouco sabe dos meus problemas, das minhas coisas. Agora apareceu a dona Estônia. É bom a gente investigar, vai lá na segunda. Vou. É, então hoje tá aqui, gente. É, Zizi, tá bom. Ela tá fazendo um filme, só vou mais né? É. É fácil. Só ela pode entrar no filme, pode, né? É, a qualquer hora. Já entrou? Já. Oi, tá bom. O programa Mais Médicos foi a maior política de provimento de médicos do mundo, levando profissionais a milhares de municípios do Brasil. Em algumas dessas localidades, as pessoas nunca tinham visto um médico na vida. Para conhecer as experiências de trabalhadores de saúde, gestores e usuários da atenção básica, nós viajamos do litoral ao sertão da Paraíba, ouvindo as suas histórias e tentando assim conhecer o impacto do programa Mais Médicos na saúde dos paraibanos. Sou médico de família há 23 anos. E cheguei ao Brasil no ano 2013, em agosto de 2013, 23 de agosto, na primeira turma, e que chegou a três estados do país, Brasília, Recife e Fortaleza. E ao município onde eu trabalhei como médico do programa, 
Eu cheguei o dia 23 de setembro de 2013 em Serra Grande, um município a 500 km da, de João Pessoa. É uma cidade muito pequena, que tinha só uma equipe de saúde da família e com aproximadamente 3 mil pessoas. Eu sou médica, me formei em 2014.2 e em 2015, em janeiro, já me inscrevi para o PROVAB, Programa da Organização da Atenção Básica. E eu fui selecionada para Guarabira, foi a minha primeira opção. E eu nem conhecia Guarabira, sabia nem como chegar. Primeiro dia que eu vim para cá, me perdi duas vezes, vindo para cá. Quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, que lugar é esse? Mas eu vim, graças a Deus, assim, tinha vários postos para escolher, e Deus me orientou a procurar esse. Eu não tinha população mais carente na época. Desde 2016, estou aqui pelo Mais Médicos, maravilhoso, conheço a comunidade. Me dou muito bem com a equipe, não tenho problema no processo de trabalho, nenhum problema. Assunto. O problema que eu tenho é a minha demanda que é altíssima, tenho um número muito grande de famílias. E eu consigo dar uma assistência, acredito eu, boa, de qualidade. Aqui é um, ele é um bairro que é próximo, mas ao mesmo tempo difícil de fixar o médico, já que é um pouco estigmatizado pela violência e pelo. Então, é de, antes de eu entrar nessa unidade, é, teve um médico que veio e só ficou três meses, a outra vez só ficou um ano. E eu inicialmente nem achava que ia ficar tanto tempo, achei que ia ser difícil. Mas depois eu fui interagindo com as pessoas e eu pude enxergá-las com muita empatia. E eu pude vê-las como se fosse, imagine se fosse eu que estivesse naquela posição, como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ser atendida. E essa forma de tratá-los fez com que eu desenvolvesse um vínculo muito forte com a comunidade. Então hoje eu conheço muitas e muitas pessoas da minha área pelo próprio nome delas, posso chamá-las pelo nome. O Mais Médico ele veio não só como incentivar o profissional, né, porque é um programa do Ministério, né? Então estabiliza um valor e o profissional ele se sente mais valorizado, porque a gente sabe que nem toda prefeitura, principalmente nas capitais, não paga um valor, né? Principalmente a presença realmente do médico, né? Presença. Na outra vez eu, eu ficava praticamente só. Entrava um colega, chegava um colega para trabalhar lá, mas tem um pai que dois, eu era que Ficava toda contente, aí a pouco, não, não tem mais não. E eu ficava com as, as, todas as aldeias. Todas. E agora tem medo, né? Então tem muito mais assistência. Porque assim, o atendimento da CESAI tinha médico, mas não era tanto, né? Não tinha médico todos, 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 todos as semanas, não tinha médico, era aquele que dizia hoje. E a, do, e a doutora, assim, tem um olhar mais diferenciado, porque nem todos os médicos né, tem um olhar comunidade, entender o que é comunidade. A gente vê que realmente é um pessoal que vem com a cabeça um pouco diferente do que acaba formando a maioria dos alunos de medicina. Já vem com uma mente um pouco mais de trabalho de comunidade, um tipo de atendimento de atenção básica, mais diferenciado, né? com um olhar um pouco mais amplo, principalmente. Depois do programa, as coisas realmente, lugares onde nunca se tinha visto um médico, só ouvia se falar, Aparecendo. Então eu vejo com bons olhos, com certeza. Hum, a chegada no município de Serra Grande foi uma chegada, acho que muito desafiadora. O relato do gestor e o prefeito do município é que há 18 meses eles não tinham profissional de atenção básica e tinham perdido o recurso do repasso do Ministério da Saúde e o município muito pequeno, no, no aquele momento não tinha estradas, as estradas eram de, de terra, é decir, tive BR há um ano de eu estar trabalhando lá, com um acesso muito ruim. Agora, eh, a população muito acolhedora, eu lembro muito minha primeira visita eh, domiciliar, eh, Dora Maria, e ela falava algo assim, é decir, a minha chegada ainda em português muito mais precário, muito oportunhão, mas ela falava, pedisca, meu médico minha casa, e é verdade, ela falava para a enfermeira, porque ela tinha, recebia todo mês a visita da equipe, mas era, era enfermeira e a técnica de enfermagem do agente comunitário de saúde, mas ela falou 
que pela primeira vez tinha recebido um médico dentro da casa dela e ela tinha 90 anos. E tinha médico aqui antes? Então? Tinha, mas não era mais médico não. Era do PSF. Mas diz que quase todos eles não demoravam três meses. Ah, trocava para outro. Não, ficava saindo, saindo, saindo. Isso aqui foi exigente, mas se você não tiver paciência, fica doido. Então, quando eu cheguei aqui, não existiam mais médicos, era, existia uma falta de médicos muito grande. E eu me lembro que eu, eu, uma época que eu passei lá no meu PSF, seis meses sem médico. Né? A enfermeira dando conta de tudo e levando o que não podia resolver, né? então, o que não era da alçada da enfermeira, o que não era atribuição. Né? E iria resolver com outras e outras unidades não tivesse médico. Saía, eu me lembro que eu saía com uma pastinha debaixo do braço. Depois, com o evento dos Mais Médicos, né, que Guarabira foi contemplada, então nós tivemos aqui, eu acho, uma, houve uma modificação é, até assim, da forma de atendimento, porque o Mais Médicos, ele vem justamente né, para a saúde da família mesmo. E tu já esperava, assim, você está bem com a saúde hum, da família? Eu esperava que fosse a marca, mas vamos hoje. Porque para ser médico de saúde da família tem que ter muito jogo de cintura, muita paciência, muita fé em Deus, esperança, ser calmo antes de tudo. Tem que falar, né? São bastante saúde. O que é que mudou de 20 anos para cá? Mudou muita coisa, né? Porque só há 20 anos foi o início do PSF. Antes era parte, aí começou o PSF. Então, dentro dessa perspectiva em que já vinham sendo formuladas políticas diversas para provimento e retenção de profissionais, é, em junho de 2013, com as manifestações que ocorreram inicialmente relacionadas à questão do transporte público, é que a presidenta Dilma anuncia cinco medidas para responder essa necessidade de políticas públicas que estavam sendo colocadas nas manifestações. E uma das cinco uh, áreas, uma das cinco bandeiras que são colocadas uh, dizem respeito à questão de provimento de médicos. Uh, o termo que a presidenta usa no discurso em cadeia nacional é a vinda imediatamente de milhares de médicos estrangeiros uh, para o Brasil. Então, quando a presidenta coloca isso, é porque a gente já vinha estudando como outros países vinham fazendo isso. É, e aí, no dia 7 de julho de 2013, é lançado o programa Mais Médicos e no dia 8 de julho de 2013 já tem o lançamento do primeiro edital é, de programa, mas com uma estratégia de buscar ainda esgotar a possibilidade de atração de médicos brasileiros antes de pensar na atração de médicos de outros países. Mais médicos nos postos de saúde, mais médicos na atenção básica, vai significar sempre menos doença. E é essa a, a equação política fundamental.
A atenção básica é a principal porta de entrada para o cuidado no SUS. Com o programa Mais Médicos pela primeira vez, muitas comunidades passaram a ter a garantia de equipes completas, que contam, entre outros profissionais, com agentes de saúde, enfermeiros, dentistas e médicos. A partir disso, a população teve, enfim, acesso a consultas, visitas domiciliares e atividades em grupo, cumprindo, assim, as funções primordiais da estratégia de saúde da família. Para dar conta do atendimento a todas as regiões, mesmo as mais remotas, o programa contou com médicos formados no Brasil e em outros países, com destaque para a cooperação com Cuba. Primeiro trabalho é que eu estou gostando bastante também, mas a demanda é grande. É mesmo, qual a diferença que o povo percebe? Trabalhar certinho. Trabalhar como os programas mandam. Questão, principalmente questão de horário. Isso aí é, é assim, da frequência do médico na unidade. A questão do horário, de cumprir os dois horários, entendeu? Trabalhar os programas como tem que se trabalhar. É nítida da diferença, porque os médicos que que não estão no Mais Médicos, eles, é, o atendimento dele é ambulatorial. Eu vou atendo pacientes, tchau. Cinco unidades de estratégia de saúde da família, com médico, enfermeiro, técnico, dentista de, 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 de saúde bucal e agentes de saúde. A gente tem coleta de sangue, certo? Que faz todos os exames laboratoriais. Nós temos é, farmácia, né? Tem todos os serviços, todas as linhas de cuidados do SUS, que é pré-natal, puericultura, é, programa de tuberculose, ranceníase, todos os testes rápidos a gente tem disponível. Faz a clínica médica, é, pré-natal, puericultura, que eu já falei, né? Atenção ao é, vacina, a gente tem vacina aqui no São José. Saúde do idoso, a gente trabalha com grupos, né? trabalha com prevenção e promoção diariamente. A gente tem grupo de idosos que vocês participaram hoje, tiveram o prazer de acompanhar. É um grupo que já tem mais de 15 anos aqui no São José. Tem é, prevenção e promoção para gestos, não tem grupo, mas a gente tem é, um, um informativo que acontece toda semana, que cada equipe vai fazendo. E tem limite de idade assim ou atende tudo aqui? Aqui atende tudo, tudo. De 0 a 100 anos, a gente atende acamado, é, todo mundo. Aí, eu já percebi também que um desses quatro meses no começo era bem mais voltado, hoje em dia já está bem mais tranquilo, porque os problemas vão sendo resolvidos, né? eles vão tendo esse acompanhamento, então muitas das doenças crônicas, das, enfim, das comorbidades vão sendo controladas, e daí a já percebe com um, o um tempo que já, até a, a, as consultas vão. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer, né? Enfim, tu, qual cidade que tu é de Ceará? Eu sou de Barpalha, vizinha a José do Norte. Massa. <risos> e qual que é a tua ideia, assim, nos próximos... Tu vê, qual, o que é que tu esperava quando tu veio pro programa, assim, tua expectativa? Bom, basicamente é o seguinte, que a gente se forma, né? E muita gente já cai direto na residência e tá certo, cada pessoa tem os seus objetivos, mas eu queria vivenciar a realidade antes de escolher alguma especialidade para mim. Então eu queria trabalhar, eu queria ver o que era a realidade, que a gente dentro da universidade tem sempre alguém né, nos guiando, tem sempre um serviço especializado e aqui é a realidade no e crua, são as dificuldades, são pacientes que não podem usar os melhores medicamentos e a gente tem que se virar com o que tem. E, basicamente, eu vim para conhecer a realidade do interior. Então, quando eu me formei, eu tentei trabalhar aqui na Paraíba e não tinha, na maioria dos lugares onde eu fiz contato, não tinha uma, uma, uma grande possibilidade de trabalho. A maioria dos gestores que a gente ligava dizia, ó, oh, você vem, você trabalha dois dias, atende todo mundo e vai embora. E aí, como eu não concordava com isso, eu acabei indo para o Ceará, onde a gente... Eu e mais um grupo de colegas que tinha formado, trabalhava quatro dias e meio, né? É, nisso, depois, é, é, terminei voltando para Paraíba, um pouco mais na frente, mas também não é, é ainda era bem restrito, mas só para ter uma ideia, teve um dos municípios que eu trabalhei, que foi em Cuité, que eu trabalhava em uma zona rural, 
que uma vez chegou um senhorzinho de 80 anos de idade para ser atendido é, de cavalo, e aí quando eu perguntei por que, que ele tinha vindo, ele tinha vindo somente porque é, nunca tinha visto um médico na vida dele. Paralisia de esôfago. Aí já fez uma dilatação porque estava querendo fechar. É, todo o internamento dele foi com pneumonia, né? Por conta do refluxo. Aí a cadeira de rodar, a, a, consegui através da doutora Anne, uma amiga dela, disse: Não, eu tenho que doar uma cadeira para ele. O menino é uma benção, viu? Respeito. Porque se hoje eu não tivesse essa cadeira de roda, sabe quanto foi a cadeira de roda? 4 mil reais. Onde é que eu arrumar esse dinheiro para ficar essa cadeira? Com um salário mínimo. A gente mora de aluguel. Meu marido trabalha de bico, mas quando está na chuva, nesse tempo assim, chovendo que passou a chuva, não tinha nem como fazer bico, ninguém nem chamava para fazer serviço. Tu vai muito no posto? Tu gosta Sim. lá? É. Sim, mas eu não gosto de vacina. Ah, não você gosta de vacina lá. também? Não. Falar em vacina, ele já, já corre com medo. Não, mas não vou para aquela sala não, mãe, não vou não. É os gritos. É. Não, mas você faz médico do lado da gente, da unidade 3, eu não, te, não reclamo de nenhuma. Aí pode fazer o um suco de limão. A gente já fez uma experiência com várias pessoas e o suco mais aprovado, com, feito com chá de capiçã, foi o de limão e de abacaxi. O de limão, a senhora bota o suco bem gelado, está bem gelado na geladeira, bota dentro do liquidificador. Então tem aquela tampinha, Sim. a gente tira aquela tampinha e vai e liga o liquidificador. E vai pelo, pelo buraco da tampinha e vai espremendo o limão. Aí fica bem espumosozinho, fica uma delícia. Não está tomando chá, está tomando suco. E, e é, é bom que o chá de capiçã está calmo nele, né? É nutritivo, é nutritivo porque o limão tem muita vitamina C, ajuda a cicatrizar isso aí. Isso é bastante coisa que tem a vitamina C para cicatrizar isso aí. Né? Assim... Os primeiros estudos na área da saúde coletiva que eu tentaram compreender a situação do mercado de trabalho médico, como é que as, os grupos se organizavam para analisar o campo de atuação, é, já tinha um discurso de que, a partir de certas defesas de, de algumas entidades médicas, que tinha médico demais no Brasil, que tinha escola de medicina demais no Brasil. E era absurdamente limitada a quantidade de médicos que tinha na época. Depois do edital para brasileiros e do edital para intercambistas, 
que conseguiu atrair espanhóis, portugueses, argentinos, mas mesmo assim o número que se tinha chegado nesse momento era em torno de 1.500 médicos participando do programa. E no final de julho, início de agosto de 2013, então, que é anunciada a cooperação é, com Cuba. É, o total de médicos que chegam no Brasil são 11.400 médicos cubanos que se distribuem por mais de 3.500 localidades nos diversos estados, nas diversas regiões é, do país. E é com esse quantitativo de médicos que o programa consegue atingir o seu número efetivamente necessário de profissionais, inicialmente é, 14.460 médicos em 3.850 municípios. em relação a isso, a vinda dos cubanos para o Brasil não é uma experiência, não é uma coisa pontual. A quase totalidade dos médicos que moravam em Cuba antes da Revolução, que viviam anteriormente na ditadura do Fulgêncio Batista, que era um momento em que Cuba era praticamente um, um lugar de recreação dos ricos dos Estados Unidos, recreação para jogos, para prostituição, no momento que teve a Revolução Cubana, a quase totalidade dos médicos foi embora de Cuba e foi para os Estados Unidos, principalmente. Com os poucos médicos que ficaram lá, eles passaram a formar, com os cidadãos cubanos, novos médicos. No momento em que tinha uma quantidade pequena até de profissionais lá, teve um terremoto importante no Chile e Fidel Castro diz a gente precisa ajudar os irmãos chilenos. E não só ele doou sangue <risos> para, para os chilenos, mas ele pegou uma parte desses médicos e mandou para o Chile, que estava fazendo falta em Cuba, não era só, ele estava faltando médicos em Cuba, mas ele mandou para cuidar das vítimas do terremoto no Chile. Desde então, em praticamente todos os desastres, guerras, epidemias, situações as mais variadas do mundo em que pessoas desassistidas, pessoas pobres, estavam sofrendo por falta de médicos, o governo cubano mandou médicos cubanos para todos esses lugares, em quase 100% das situações, com os custos arcados pelo próprio governo cubano. Os países que recebem ajuda humanitária de Cuba não têm gastos com isso. Durante décadas, milhões de pessoas foram cuidadas por esses trabalhadores, por esses cubanos que iam para esses lugares. Não para discutir sociedade, não para discutir socialismo, comunismo, mas para cuidar de pessoas que não têm uma assistência médica. Quando eles vieram para o Brasil, não era uma questão meramente econômica, mas também era, porque a partir do momento em que Cuba, na década de 90, passou por uma crise econômica extremamente importante, e aí eles continuaram tendo missões solidárias para dezenas de países, mas em momentos que países precisavam de ajuda médica, eles começaram a fazer contratos. Então, com a Venezuela foi feito um contrato inicialmente, foi o primeiro país que eles fizeram isso, que foi a partir disso que permitiu o governo do Hugo Chávez criar a missão Barrio Adentro. O governo do, do Chávez trouxe os médicos cubanos, eles fizeram isso com poucos países e o Brasil foi um deles em 2013 com a vinda dos médicos cubanos. Música, o que faz falta aqui? Comida? Não, é daí, por exemplo. É a minha família, meu pai, é... o meu irmão de lá, ele fica muito preocupado porque, por exemplo, é... a gente lá em Cuba, a gente está em diferente dificuldade, é... a gente não tem problema, entendeu? Mas, por exemplo, ele sabe o que está passando ali, o ginásio, essa coisa, ele está muito preocupado com ele. Mas realmente. Na verdade, eram lugares que os brasileiros não queriam ocupar, né? Então, foi importante, porque mesmo que seja um lugar ergo, seja um lugar longe, existem pessoas que necessitam.
necessitam tanto quanto quem mora na capital de ter um atendimento, de ter um olhar. Os cubanos têm um olhar diferenciado também dessa medicina mais coletiva, essa medicina mais no tete a tete. É uma pessoa ambiciosa, capacitada. Quantas luzes eu tirei com ele? É muito bom, muito bom. Ele não tomia fisiopatologia, eu não lembro mais de nada. Mas ele, quando ele dizia, ele explicava o que ele explicava mesmo, sabe? Muito bom. Também tive a oportunidade de trabalhar com outra cubana, lá em Congo, maravilhosa. No início tinha aquela dificuldade de idioma, mas logo, logo todo mundo eh, começou a entender. Ela só pedia para falar devagar e rapidinho não precisa entender. Ele também fez um trabalho muito bom, passou os três anos dela, quando saiu todo mundo se sentiu. Falou e vou continuar assim, para mim eu achava ela excelente. Só foi só esperar a voz dela com a comunidade, né? na minha área. E a letra dá para entender? Não. Tem gente que reclamava muito, que não entendia o que ela tinha escrito. É. Até era uma de farmácia, né? Mas... É. Desenrolava. Mas desenrolava. Não tinha problema, não. A farmácia eles. A farmácia, as farmácias, quando precisava comprar um medicamento, né? E aí eles chegaram lá e fazia. Eu não estou entendendo aqui. É, aí mexia no computador lá e ele já tinha que alguma coisa, ele mexia e conseguia descobrir a medicação, né? Pela letra dela. Eles vieram e com isso eles, eles ganharam credibilidade e a partir do atendimento humano que eles têm, a comunidade começou a acreditar. Antes tinham medo por a língua, que é um pouco dificultosa, mas com o passar dos dias eles conseguiram conquistar a população. E hoje nosso município tem dois médicos, né, que faz parte dos mais médicos, um brasileiro e outro cubano, e é uma mudança radical, é uma diferença radical na saúde do nosso município, para melhor. E com o evento dos cubanos, né, que foi, eu não, não entro aqui no médico se foi certo politicamente, nada disso, mas eu, o que eu falo aqui da relação, da relação médico com a população, médico com a gestão, né, então para nós foi uma tranquilidade pelo tempo que o médico ia passar aqui, pela forma como esse médico foi aceito pela população, pela forma como ele atende a população, que ele se coloca de igual para igual, não é? E realmente faz saúde da família. Então a gente deu um salto, realmente foi, foi bom, né? O Mais Médicos foi bom. Assim que o governo lançou o programa, né? Foi no tempo que o PT ainda estava no poder. Veio a doutora Flor Maria, que ela é cubana, excelente, ela passou o tempo conosco. Ela teve problema de saúde, ela foi cirurgiada de apendicite grave, ela quase morre. Ela se tornou muito amiga de todo mundo. A população do Vida Nova, nós temos quase 10 mil pessoas. Todo mundo a amava. Aí, porque depois que ela terminou o tempo dela, né? Porque são três anos. Aí veio a doutora Iane Erles, que era outra cubana, que também nos tornou nossa amiga demais e da comunidade. É tanto que eles eram tão prestativos, tão prestativos de uma forma que ele conhecia as pessoas por nome. Por nome. Sabia de tudo, de, de todas as comorbidades, de todos os pacientes, de tudo. Eles eram altamente efetivos no município. A preocupação com o paciente. Quando eles encaminham um, um paciente, eles gostam de uma contra-referência. Sempre perguntam se o paciente está evoluindo, se não está evoluindo, o que é que pode fazer né, para ajudar no processo terapêutico. Então, assim, a abordagem deles, o, a preocupação, a humanização, como minha colega Maria de Souza falou, é de suma importância. E eles têm muito isso com isso. Né? E eles vão chegar exatamente nessa vez. Ponto aí. Também é obrigado a fazer muitos, provas e mais provas, né? Antes de vir para cá, porque eles explicavam. Porque as pessoas pensam que eles vinham para cá sem, sem, sem saber de nada, né? Não sabem por capacidade de ficar no Brasil no tempo para aprender a língua portuguesa e para ser avaliado, para tirar. Mas ele, quando tem dificuldade, foi muito rápido a, a aceitação. Então, acho que o curso. É, na primeira, na, em sua primeira versão e depois com, a, com, com os melhoramentos que foram feitos ao longo do, 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 dos anos, ele tinha um pouco esse, esse, esse perfil, né? que era de poder trazer esse cubano, esse médico estrangeiro, para entender um pouco qual era a realidade que ele iria atuar em termos de questões administrativas, em termos de perfil é, sociológico, étnico, racial desse povo, em termos das doenças endêmicas. Né? Acho que essa era um pouco a, 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 
a tônica desse curso de formação. Tu lembra de alguma situação assim que falar para ele contar, engraçada ou legal com, com os alunos lá no curso, com os médicos que vêm para cá? Expectativa de, enfim, relação na aula com os alunos? Uma coisa que me chamou muita atenção é, foi no primeiro curso que eu fiz, é, que aí quando a gente terminou de mostrar o perfil brasileiro, a gente mostrou um documentário dos caminhos da pobreza e depois foi discutir o um mapa brasileiro. E eu lembro bem que um, um dos, dos médicos cubanos perguntou, professor, onde é que a população aí mais precisa da gente? Aí ele disse, aí eu mostrei né, a região norte, a região do, do sertão nordestino, e eu lembro, disse, é para aí que eu quero ir. Então eu acho que isso foi, foi bem marcante para mim. Acho que essa foi uma das cenas que, que mais me marca. realidade era assim, quando a gente chegou só tinha com diagnóstico de hipertensão arterial, por exemplo, o 11% da, da população. Na saída nossa eh, do município, três anos depois, a gente já tinha uma prevalência de hipertensão arterial cercano a 20% da população, que era é um valor esperado que deveria ter. Com certeza que as pessoas que procuravam com tontura, com gastura, era muita parte daquelas pessoas que não tinham diagnóstico, mas que estavam doentes e não estavam sendo acompanhados pela estratégia de saúde da, da família. a gente está praticamente sem família, tem muito conhecido, muitos amigos, essa coisa, mas a família acredito que é mais é, falta de classe, entendeu? E, por exemplo, eu gostei muito de Pato, porque Pato é muito parecido, ou tem muitas coisas, ou tem um ponto muito parecido com a capital, por exemplo, Pato é bem, bem parecido em, 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 em alguns aspectos, assim, com a minha cidade. Entendeu? Como é o meu município, eu gostei, eu adoro. Além do calor, né? Sim. Só o calor é característico de aqui. O calor é só de aqui. Mas lá também é quente, não sei se o senhor acabou. Sim, por ali é quente. Muitos amigos da população em geral. Batizado, churrasco, casamento, formatura. Tudo eles participavam. Tudo, tudo, tudo. E porque você tem uma patente mais alta do que o outro? Eles não, eram irmãos, era como se a gente fosse uma família só. Tanto funcionário como população, né? todos nós éramos irmãos. Quem se era formado ali? Né? A tua faculdade foi na Havana. Na Havana mesmo, na Universidade de Havana, na Ciência América da Havana. Eu fumei. Bonito lá, né? Eu fumei, e aí quando eu fumei, saí daí e fui a trabalhar para a Venezuela. Estou na Venezuela há quatro anos. E o que você vê de diferença desses lugares? A diferença é a primeira cultura. A cultura é muito diferente. Cada um tem cada país tem sua cultura, tem sua religião, tem sua comida. A idiosincrasia da população é diferenciada. Na Venezuela, na época que eu fui à Venezuela, que foi em 2008, era boa. Era todo mundo bom. Era um ataque que você sabe, a situação da Venezuela estava diferente. Mas naquela época era muito bom. Era para todo mundo assim. Igual, todo barato. Não havia crise. E quando eu aqui, 
nossa nova proibida, 2014, estamos em 2019. Certo? Já mudou muito o Brasil desde a chegada. Quando nós tomamos, nós ligamos aqui um refrigerante que custava 2.040. Um refrigerante que custa 7 reais. Está é. tudo mais caro. Está tudo mais caro. É. Quando nós ligamos aqui, o dólar estava a 2.020. O dólar está em 4 e 10. a pactuação do seu pacto, a gente descobriu que o município pactuava óbito menor de um ano, pactuava eh, óbito eh, morte materna, que o município pactuava que ia ter um morto por, por dengue. Eu falava assim, como é que pode? A gente não pode pactuar morte. Não, mas doutor, se a gente não pactua e tem, é ruim. Eu digo, não, mais ruim é realmente ter uma morte. Então a gente tem que pactuar zero e tem que criar uma estratégia para não ter. Então a gente implementou muito rápido, acordou plantar zero óbito eh, menor de um ano, zero morte materna e zero óbito por dengue. E durante três anos, a gente não teve. Então, minha experiência com o Dr. José foi única, porque nunca vi dois postos para atender nenhum paciente, nem nunca vi a mim, precisava, só estou viva hoje, graças a ele. Hum. Aí, tu falou que não precisou ir na tua casa, tu ficou sob cuidado do médico. Isso, fiquei sob o cuidado dele. Ele falou que não queria mais nenhum médico me acompanhando, teria que ser só ele, porque é ele que queria conter essa infecção, né? E durante sete dias eu tive que tomar 35 injeções e graças a Deus conteve esse quadro que já estava quase irreversível, né? Mas graças a Deus e a ele estou aqui contando vitória. De decirle al pueblo de Cuba, a la dirección del partido, del gobierno, a nuestro Ministerio de Salud, que nosotros ratificamos esa decisión de no seguir participando en el programa Más Médico para Brasil. Debido a las manifestaciones serviles de ese lacayo del imperio, el nuevo presidente electo de Brasil, que para nada tiene conocimientos ni preparación para ser el presidente de ese país, y además que no le interesa la salud del pueblo brasileño. Nosotros entregamos lo mejor de nosotros, lo que realmente nuestro comandante, que fue el gran médico, el gran maestro de los médicos de Cuba, nos enseñó. Y ahí es muy, muy impactante para mí, después de ter visto a esos profesionales ficar en años en nuestro país, ter visto a esos profesionales participando de todas las acciones que ellos participaron, un gobierno eleito pelo povo brasileiro, que fue el actual gobierno de Bolsonaro, antes mesmo de assumir, produzir uma depreciação da atuação desses profissionais, produzir um conjunto de falas extremamente inadequadas, porque inverídicas, não baseadas no que é a atuação desses profissionais, levar à saída desses profissionais da nossa, da nossa é, atenção básica, do nosso sistema único de saúde, prejudicando especificamente os brasileiros mais vulneráveis, porque onde esses profissionais estavam atuando no Brasil era exatamente onde os médicos brasileiros historicamente não quiseram ir, mesmo com o programa Mais Médicos, onde os brasileiros não foram, onde os estrangeiros vieram para o Brasil ou brasileiros formados no exterior resolveram não ir, é onde esses profissionais estavam. O Oscar foi quando surgiu aí a eleição para o Bolsonaro, ele ganhou e houve esse problema, né, que rompeu esse programa dos mais médicos com Cuba. Uma perda, sim, a menina que foi muito bacana, mas foi uma perda imensa, né? Eu acho que pagou o país como um todo, porque o pessoal altamente delicado, não que no Brasil não tenha gente delicada, mas eles estão aqui só para isso, sem outras preocupações, e tem uma formação de integralidade, né? Ele, ele, ele... Tem um médico com o Cuando yo llegué, cuando yo llegué, yo pensaba que era un brasileño. Cuando vieron que yo era cubano, guau, ya, gracias a Dios, no soy cubano. Y bonito, Fue un desastre. La población entera no aceptó. Y hasta hoy no aceita. El pessoal reclama mucho eh, del atendimiento de médicos brasileiros en relación a los médicos cubanos. 
né? Primeiro tivemos dois médicos que vieram a princípio, passados três anos, então eles foram, voltaram para Cuba e tivemos mais duas médicas que agora, né, depois que houve né, o rompimento do, 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 desse programa com o Brasil, então elas não estão mais atuando. O que é uma pena, né? A gente realmente sente muito aqui, a gestão sente muito. Aí teve um desses médicos que tinha uma esposa em Cuba e dois filhos. Mas ele se apaixonou por um agente de saúde e casou com essa agente de saúde aqui em Pombal. E hoje ele tem dois filhos e reside aqui, trabalha na farmácia. Como é que ele para chegar nessa farmácia? É, é ali, tem o centro histórico né, da ah. cidade, tem o relógio, você vai ver que numa praça comprida. Aí tem um... Você vai ver uma farmácia, aí tem um boticário, tem umas lojas assim, uma farmácia de esquina. É nessa farmácia, se você chegar e perguntar quem é o doutor Joel de Cuba, ele vai se apresentar. Joel Ernesto Clara Gaflou, sou um médico cubano, cheguei aqui em Brasil, a Brasil, a Brasil em 2013, precisamente, exatamente dia 8 de novembro de 2013, para trabalhar e formar parte dos médicos que iriam a, a trabalhar no programa Mais Médico para o Brasil, que foi implementado por PT até o final de, do meu contrato, né? que foi em 2016. É, bom, meu nome é Rony, um, eu me formei em Cuba no ano de 2015 e entrei no Mais Médico no ano de 2016. É, meu contrato se venceu agora um, em 2019. É, porque era alguma coisa que a gente não esperava, até porque a primeira coisa que tinha acontecido a gente já tinha assistido a transições políticas em outros países onde já tinha inserida a missão médica cubana. E eu acho que o primeiro lugar onde Cuba retira uma missão foi Brasil. Eu lembro a situação no ano 1998 em Honduras, no 2008 em Honduras, quando a situação política do país, a Brigada Médica permaneceu, porque o princípio é que a gente mantém a Brigada Médica porque garante o serviço à população, que não tem nada a ver com a função política. Então, no início, na verdade, eu não acreditava que fosse acontecer. Então, eu validei quando eu procurei e eu vi as publicações oficiais, já que era um fato, um eixo. Um, 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 um hospital rural. Na zona Oral. rural, no hospital, dois hospitais que fizeram lá, aí trabalhei um ano e meio, um e seis meses em outro. O que, que mais que você sente que falta assim, trabalhar no posto? Não, realmente eu fui formado para trabalhar na medicina comunitária, né? principalmente fazendo prevenção e promoção de saúde. E é o que realmente estranho, né? além da terapêutica, que as pessoas, os médicos são formados para curar, né? para curar e evitar doenças. Eu, eu acho que foi muito ruim, é, isso é muito ruim para para mim, e, e acho que posso falar em nome dos meus companheiros, porque é, somos vários né, é, que saímos, é, é, porque o pessoal, é, a comunidade ficou sem assistência, né, ou assistência reduzida. Né, e, e meus companheiros médicos que ficaram né, na, na unidade estão sobrecarregados. Né, eu encontro pacientes, né, porque eu moro no mesmo, no mesmo bairro, que, que me relatam que está sobrecarregada a unidade, é, que foi reduzido o número de atendimentos. Sim. Alguns é. colegas ficaram, alguns estão de, trabalhando em uma farmácia, outros estão de apoiadores em uma secretaria de saúde, outros infelizmente não estão fazendo nada mais. Esses profissionais cubanos que têm essa história de um papel diferenciado da formação médica, que tem um papel de solidariedade internacional muito grande, quando vieram para o Brasil, foram taxados por parlamentares brasileiros, como o então deputado Ronaldo Caiado, com a escória médica. O atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele disse que a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que estava é. funcionando como um navio negreiro, trazendo escravos para trabalhar no Brasil. Então, não só ele taxava os médicos cubanos de escravos, como definia que uma das mais importantes organizações de saúde do mundo 
vinculado à Organização Mundial de Saúde, que é da ONU, estava trabalhando como um navio negreiro. Na minha avaliação, tipicamente uma fala racista. Porque a quase totalidade desses médicos que vinham eram negros. E hoje a gente está passando por uma situação de desassistência em milhares e milhares de lugares, de equipes que estão sem profissional. Dizer que ter coragem para afirmar que, que médico cubano veio aqui para roubar informação de postinho ou para implantar o socialismo aqui, é, ou esse cara, eu, quem, quem afirmou isso? Ou está brincando ou fumou, uma, uma, fumou alguma coisa boa, tomou uma cachaça brava. <risos> Porque isso, assim, falar, afirmar isso é, via, é viajar na maionese, né? É, é um, é, é, a medicina de família e comunidade lá em Cuba é, é inspiração mundial. No fim de 2018, com o rompimento da cooperação com Cuba, milhares de médicos saíram do Brasil. Em meio às incertezas sobre a continuidade do programa, o governo brasileiro passou a não renovar o contrato de médicos em capitais e regiões metropolitanas, impactando diretamente na vida de milhares de profissionais e da população brasileira. Para seguir atuando no país, os médicos formados no exterior, inclusive os brasileiros, agora precisam revalidar o seu diploma, através, sobretudo, de uma prova chamada Revalida. É um processo de revelação difícil né? aqui no, no Brasil, até por questão de, de interesse, interesse né? de, de política também. E a última edição do Revalida que teve foi em 2017. Né? É Possui. difícil. Difícil porque está é, é, sendo irregular. É? Era para ser é, todos os anos, uma prova por ano. É? Não tive prova em 2017. Não... Não tem ainda data em 2018, não, não foi em 2017 que tive. Foi em 2018 que não aconteceu a prova, em 2019 ainda não tem data nem, nem notícia de que vai acontecer a prova ainda. Com a saída dos médicos cubanos do programa, e atende... o atendimento tornou-se crítico em algumas das áreas mais remotas do nosso país. Atualmente, em razão do governo federal decidir pela não renovação do contrato dos mais médicos que trabalham nas capitais e nas regiões metropolitanas, além das áreas tidas como vulneráveis, a situação agravou-se. O programa Mais Médicos chegou a cobrir um terço das equipes de, de saúde da família da Paraíba. De, de 1.200 equipes, o programa Mais Médicos cobria 405 equipes com médicos na Paraíba. Para receber um médico do Mais Médicos, para ter um médico do Mais Médicos, o Ministério da Saúde, como disse o professor Felipe, paga R$ 11.500. Poucos municípios têm condições de pagar esse valor. Na Iguarabira não pago isso. Então eu tenho dificuldade. Então permita-me dizer que é uma concorrência desleal. E para mim é muito triste... A gente saber que daqui a um ano, não sei, que é a discussão que existe, 50 médicos vão sair de uma pessoa. Onde a gente hoje não tem médico em todas as equipes de saúde da família. E aí é a nossa preocupação. E aí, claro, não tenho, não, não tenho esse dado de forma objetiva, mas já vi vários gestores dizendo que voltou-se a fazer parte do, do hall de negociação para ter médicos no PSF, a questão de liberação de dias inteiros, de turnos, né, para que o médico aceite ficar lá trabalhando. Né? Então, acho que isso, depois da saída dos médicos cubanos, depois desse, desse encaminhamento para o fim do programa Mais Médicos, é, já está claro que uma situação pré-Mais Médicos volta a acontecer. Ainda não na gravidade anterior, né, mas que já começa a acontecer sim. E, e, e dada a conjuntura atual do, do país... É, a gente acaba é, pensando em, outra, em outras possibilidades, até pensando em ir para outros países, porque só aqui no, no Brasil que a gente não pode atuar ou que há todo esse entrave para a gente atuar, porque em outro país, se eu sair daqui hoje para outro país, ou se eu sair daqui amanhã para outro país, eu vou conseguir facilmente revalidar o meu diploma ou começar a atuar, a trabalhar lá. Né? Eu acompanho a área indígena do estado de Roraima, como supervisor do programa Mais Médicos, há alguns anos, dois anos e meio, está completando agora. A área Anomami, que é uma área de difícil acesso, só se chega de avião, 100% dos médicos eram cubanos. E ficaram 
sem profissionais com a quebra do contrato. A área que eu pessoalmente acompanho, da região leste de Roraima, por exemplo, do, da Re, Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, entre outras, poucos médicos ficaram. Esses poucos médicos, quase todos, que não eram cubanos, eram brasileiros formados em Cuba. E que estão agora numa situação, uma parte deles já, de não poder mais renovar o contrato, porque está encerrando o contrato e eles não conseguiram, alguns deles, revalidar ainda. Foi em virtude da presença dos médicos cubanos que no início do programa correspondiam em torno de 78% dos profissionais que participam do programa que foi possível o programa Mais Médicos ter garantido a presença do profissional em localidades que muitas vezes não tinham tido a mínima segurança de contar com um profissional médico de segunda a sexta-feira nesse município. Eu acho, na minha opinião, que vai ser uma perda gigante. Eu espero que não aconteça. A discussão está aí. Eu acho que todo mundo tem que entrar nesse debate. Porque o Mais Médico foi um programa que veio para melhorar e dar acesso realmente às pessoas que não tinham acesso a médico. A única coisa que me entristeceu é a impossibilidade de renovação do meu contrato. Por exemplo, eu só tenho mais três anos aqui. Eu tenho que renovar o e se tivesse tido a oportunidade para que tivesse sido incluído na lista, que eu teria renovado com mais quatro. Fala uma música aí que tu gosta aí. Você consegue? Canta é... aí para dar sua. Sim, eu conheço como não. <risos> eu não sou um bom cantor, né? É, bom, Guantanameira, por exemplo, era, é uma música inspirada nos poemas de José Martí. É, a, a letra é assim: Guantanameira. Guarira, Guantanamera, Guantanamera, Guarira, Guantanamera. Não me ponga no escuro, Guarira. Eu de todo de mim como, como profissional da mudança e do, do que o sul queria. prover médicos para localidades que efetivamente tinham escassez e tinham necessidade desse profissional. Os pacientes ligados para a senhora que fosse, a gente não havia. Essa senhora fora, mas a senhora não sai. A gente vai pegar esse seu carro e botar um monte de piquete em cima. Obrigado. Essas situações são muito importantes que a gente pense uma saída enquanto país para garantir assistência a essas pessoas. Eu nunca pensei que ia ficar tanto tempo na área de São Bás. Eu nunca pensei que ia ficar tanto tempo na área de São Bás. Mas o fato de ter um programa mais médico é, me chamou o Terra, na